ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനം ചെയ്യുന്നു അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ എന്ന ഈ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്നേഹവന്ദനം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് ആലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഘോവയായി ദൈവം കോരശ് രാജാവ് മുഖാന്തിരം ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ടും സാത്താൻ പലവിധമായ ചതികളിലൂടെ വഞ്ചനകളിലൂടെ പദ്ധതികളിലൂടെ നെഹ്മിയാവിൻ്റെയും യസ്രയുടെയും ഒക്കെ പ്രവൃത്തികളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു എന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ സാത്താൻ അവലംബിക്കുവാനിടയായി മാനസികമായി തകർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അത് അവ അത് അവരതിജീവിച്ചു ശാരീരികമായി അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ശ്രമിച്ചു അതും ദൈവകൃപയിൽ അവരതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഒടുവിൽ നാം കഴിഞ്ഞ നാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നത് അവരെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു അതും അവരതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം തൻ്റെ കൃപയിൽ നെഹമ്യാവിലൂടെ ജനത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ആ പണിയിൽ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരികയും ചെയ്തു സാത്താൻ പരാജയപ്പെടുമോ സാത്താൻ അപ്രകാരം അവൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുമോ അവൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറുന്നവനല്ല എന്ന് ഈ കഥ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെ ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ പണിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ സാത്താൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കെ അതിലൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തി നാണം കെട്ടവനായി അവൻ മടങ്ങി പോകുവാനിടയായപ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ പരാജയം സമ്മതിക്കുവാൻ മനസ്സ് വയ്ക്കാതെ നെഹ്മിയാവിനെയും അവൻ്റെ പണികളെയും തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റൊരു പദ്ധതിയുമായി അവൻ കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ആറാം അധ്യായം നെഹ്മിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ മതിൽ പണിതു ആ കാലത്ത് പടിവാതിൽകൾക്ക് കഥകുകൾ വച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അറ്റകുറ്റം ഒന്നും ശേഷിപ്പില്ലെന്ന് സൻബല്ലത്തും തോബിയാവും ആരാബ്യനായ ഗഷേമും ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ശത്രുക്കളും കേട്ടപ്പോൾ സൻബല്ലത്തും ഹോഷേമും എൻ്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു വരിക നാം ഓനോ സമഭൂമിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ യോഗം കൂടുക എന്ന് പറയിച്ചു എന്നോട് ദോഷം ചെയ്യുവാനായിരുന്നു അവർ നിരൂപിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വീണ്ടും അവരുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം നെഹമ്യാവിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു ഞാൻ ഒരു വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു അവർക്ക് മറുപടിയായി നെഹമ്യാവ് ഇപ്രകാരം പറയിച്ചു ഞാനൊരു വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു എനിക്കങ്ങോട്ട് വരുവാൻ കഴിവില്ല ഞാൻ വേല വിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതിനാൽ അതിന് മെനക്കേട് വരുന്നത് വരുത്തുന്നത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ വീണ്ടും 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 അവർ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ആളയച്ച് നെഹമ്യാവിനെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിനെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗഹൃദത്തിലൂടെ സൗ സുഹൃത്തായി സ്വയം അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് തോബിയാവും സൻബലത്തും നാലാമത്തെ തവണയും എഴുത്തുമായി അവൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ നാലാമത്തെ തവണ വന്നപ്പോൾ പറയുവാനിടയായത് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നീയും യഹൂദന്മാരും മത്സരിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാകുന്നു നീ മതിൽ പണിയുന്നത് നീ അവർക്ക് രാജാവാകുവാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നത്രേ വർത്തമാനം യഹൂദയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടെന്ന് നിന്നെക്കുറിച്ച് എരുഷലേമിൽ പ്രസംഗിപ്പാൻ നീ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കേൾവിയുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഹമ്യാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഫോൾസ് വിറ്റ്നസ്സിനെ അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം നിന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടു കേൾവിയുണ്ട് നിന്റെ ദൗത്യം ഇതാണ് നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് എന്ന് നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയുവാൻ സാത്താൻ അവൻ കള്ള സാക്ഷികളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് സകേല തിന്മയും നന് നമ്മെക്കുറിച്ച് കളവായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ആർത്തുല്ലസിപ്പീൻ സാത്താൻ നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ച് സകേല തിന്മയും കളവായി പറയുവാൻ ഫോൾസ് വിറ്റ്നസ്സുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി നീ രാജാവാകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവനാണ് നീ രാജാവാകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവനാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നീ മതിൽ പണിയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നീ ജനത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ സാത്താൻ തൻ്റെ ശത്രുക്കളിലൂടെ തൻ്റെ അനുയായികളിലൂടെ നെഹമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞ് അവനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുവാൻ
അവരുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെയും ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കി ആകെയാൽ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ എവ്രി മൂമെന്റ് മൂമെന്റ് ആഫ്റ്റർ മൂമെന്റ് നെഹമ്മിയാവിന്റെ ധൈര്യം യഖോവയായി ദൈവമായിരുന്നു ഓരോ തവണയും നെഹമ്മിയാവിനെ ആ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാത്താൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ അനുയായികളിലൂടെ അടുത്തു വരുമ്പോഴൊക്കെയും അവൻ യഖോവയായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ആ പണിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു അവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നെഹമ്മിയാവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ മെഹദേബേലിൻ്റെ മകനായ ദലയാവിൻ്റെ മകൻ ഷെമിരിയാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൻ കഥകടച്ച് അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവാലയത്തിൽ മന്ദിരത്തിനകത്ത് കടന്ന് വാതിലടയ്ക്കുക നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ വരുന്നുണ്ട് നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ അവർ രാത്രിയിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെമിരിയാവ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കടക കഥകടച്ച് നെഹമ്മിയാവ് കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വാസ്തവമായും നെഹമ്മിയാവിന് ഈ ഷെമിരിയാവിന് മുൻപരിചയമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം അപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് രാത്രിയിൽ ആ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കെ നെഹമ്മിയാവിൻ്റെ പറയുകയാണ് നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ അവർ ആളയച്ചിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ദൈവം എന്നോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചെന്ന് ആലയത്തിൽ പാർക്കാം ആലയത്തിൽ പോയി സുരക്ഷിതരായി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാം നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ അവർ ആളെ ിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന് ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുമോ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുത്തൻ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഞാൻ പോകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം അവനെ അയച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യമാണ് പ്രിയ പിതാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ നെഹമ്മിയാവിന് ഷെമിരിയാവ് എന്ന പ്രവാചകനെ ദൈവം അയച്ചില്ല അവൻ പറയുന്നത് വ്യാജമാണ് അവൻ പണത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പ്രവാചകനായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നെഹമ്മിയാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുവാൻ എപ്രകാരമാണ് സാധിച്ചത് അവന് വ്യക്തമായ വചന പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വചനത്തിലെ ഒരു സത്യം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ചതി അറിയുവാൻ അവന് സാധിച്ചത് എന്നും നമ്മെ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഓൺലി ദ ലീ വൈറ്റ്സ് ആർ അലൌഡ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സെഞ്ച്വറി ലേവ്യർക്ക് മാത്രമാണ് കൂടാരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുവാദമുള്ളത് ഒരു ലേവനല്ലാത്ത നെഹമ്മിയാവ് അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് കടക്കുവാൻ ഇടയായാൽ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ലംഘിക്കുന്നവനായും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം അവൻ്റെ മേൽ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ കെടുതി അവൻ്റെ മേൽ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുമെന്ന് സാത്താൻ അറിഞ്ഞിട്ട് സാത്താൻ ഒരു കള്ളപ്രവാചകന് വിലക്കെടുത്ത് അവനിലൂടെ അവനിലൂടെ നെഹമ്യാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ വചനം നെഹമ്യാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നതിനാൽ ആ വചനം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നെഹമ്യാവ് ആ വഞ്ചനയെ മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രവാചകനെ കള്ളമാണോ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അവന് കൂലി കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വിരോധമായി ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് പാപം ചെയ്യേണ്ടതിനും എന്നെ ദുഷിക്കത്തക്കവണ്ണം അപവാദത്തിന് കാരണം കിട്ടേണ്ടതിനും അവർ അവന് കൂലി കൊടുത്തിരുന്നു വീണ്ടും താഴെ വചനം പറയുന്നു ഈ പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം അവരെയും നൈവേദ്യ എന്ന പ്രവാചകയെയും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കിയ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെയും ഓർക്കണമേ അനേകർ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല അനേക പ്രവാചകന്മാരെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി സാത്താൻ പറഞ്ഞേക്കുകയും ആ പ്രവർത്തികളിലൂടെ നെഹമ്യാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ പാപം ചെയ്യിക്കുവാൻ വചനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുവാൻ സാത്താൻ നെഹമ്യാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ തകർന്ന് നെഹമ്യാവും അവൻ്റെ ജനവും ആലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആ മതിലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഒക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനിടയായെന്ന് നമ്മെ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മതിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം പണിത് എലൂർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തീർത്തു ഞങ്ങളുടെ സകല ശത്രുക്കളും അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളതായി ജാതികളൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ അല്പന്മാരായി തോന്നി ഈ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ സാധ്യമായി എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു ആരുടെ സഹായത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമായി എന്ന് അവർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്താൻ വെല്ലുവിളിച്ചു അതിഭയങ്കരമായി എന്നാൽ ഓരോ വെല്ലുവിളിയും ധീരമായി നേരിട്ട നെഹമ്മിയാവിനെ നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും യഖോവയായി ദൈവം അവരെ
നെഹ്മിയാവിന് വിജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മിസ്സസ് വൈറ്റ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പാട്രിയറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവ വേലയോടുള്ള നെഹമ്മിയാവിൻ്റെ ഗാഠമായ സ്നേഹം ദൈവാശ്രയം ഇവയാണ് അവനെ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയാതെ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ചത് ഉദാസീന മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടും എന്നാൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവനിലേക്ക് തിന്മയ്ക്കൊരിക്കലും ചുവടുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല നിരന്തരമായി മുന്നേറുന്നവൻ്റെ വിശ്വാസം ശേഷി ശോഷിക്കുന്നില്ല മുകളിലും താഴെയും ചുറ്റിലും തൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധിപ്പിക്കുന്ന അനന്ത സ്നേഹം അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു യഥാർത്ഥ ദൈവവേലക്കാർ ദൈവവേലക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപരാജ്യമായ നിശ്ചയ ാർഢ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ അവരുടെ അവരുടെ ആശ്രയം നിരന്തരമായ അവരുടെ ആശ്രയം കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലാണ് അപ്രാകാരമുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാത്താൻ്റെ ഒരു പദ്ധതികൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആലയത്തിന് നിർമ്മാണത്തിൽ നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ഒരു മാതൃക നാം ഈ ലോകത്തിൽ പിൻപറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ നിർമ്മാണം തകർന്നും തകർക്കപ്പെട്ടും തീ വെച്ചും കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് നെഹമ്മിയാവിന് ദൈവസഹായം ലഭ്യമാക്കപ്പെട്ട് ആ സഹായത്താൽ അവൻ ആലയത്തിൻ്റെയും ആയതുപോലെ മതിലിൻ്റെയും നഗരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പണികളെ ഒന്നൊന്നായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രകാരം നമുക്കും നമ്മുടെ ആലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതല്ലയോ നമുക്കും ആ ആലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കം ലെറ്റ് എസ് ബിൽഡ് കം ലെറ്റ് എസ് ബിൽഡ് കം ലെറ്റ് എസ് ബിൽഡ് തുടർ സന്ദേശങ്ങൾക്കായി നമുക്കേവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ കാതോർക്കാം